，你他妈刚出来知道吗？再进去要重判，你是不是傻？你知道怎么在里面当上号召？知道怎么表现，能提前出来吗？你在老大身边比我有用，他们什么都不会，来我这干嘛？你什么什么不会了？不会谈生意，也不会跟那帮老王八蛋打交道、演戏，也没学过会计，我也不认识人，也不会吃饭的时候说话，花好几天才学会。你们别笑话我。你在哪儿？知道。马上过来。我知道在哪儿。是不是应该坦白从宽啊？我一朋友来了。什么朋友？交易会那个。喝酒把老大喝丢了那个，滚蛋，管得着吗？说好了，老大那儿别说漏了见面再说，你赶紧的吧。哎，你说他们怎么就同意了呢？要我说，这人有时候没钱的时候，不见得是坏事啊。咱要是钱多，没准五十万的时候就真租了。一会儿，好好谈。只要他们都不过分，一切都好商量。反正只要不超过四十万，咱就成交。之前那几家，要我说，一定是让他们给吓跑了。也怕咱们跑了，所以才同意。这说明什么？说明他们之前的竹杠敲的就是太狠了。干嘛呀？稳着点儿，比我还心急。
八蛋，弄了那么几辆破车，把整个滩涂都给污染了。这种废弃油根本就洗刷不了，跟这海水一渗进去，村里的所有养殖户全完了。那海参都跟大拇指那么粗了，飘的到处都是，他的心里疼死了、啊。不就他妈这么点钱的事儿吗？啊，挣多了让叶总他伤上啊！这么一弄，这片滩涂就死了，死了。徐老板。这是怎么回事啊？这前两天咱们刚贪婪，今天就成这样，这真是缺了大德了。做生意也不能这么胡来吧？啊，至少这个地儿归中华人民共和国政府管吧？你说这么干的人就不怕遭天打雷劈呀、啊？你少在这胡说八道！你要什么证据说是我们干的呀？你说话这是夹生带棒的，什么意思啊？你要有证据你就拿出来，要没有证据你就不要冤枉我们。再说了，如果这些真是我们干的，你叫我们来，我们就来啊！我们傻呀！我跟你说，你跟我们说不着这些，你报警吧，你跟警察说去。县政府已经上报市里了。你吓唬谁呢？你吓唬谁呢？啊！你不说好几波人来看这个贪毒吗？好几波人啊！你怎么不问问他们？你凭什么就指定是我们干的？凭什么？我跟你说，这就是你心太黑，这个不是你的报应。哎，别别别别走别走！但是他们需要我的谈判手段，这片滩涂你们还租不租吧？租。还好好，价钱什么的，还有你那些个条件，就按你们的来啊！哎，但有一条，这海滩你们得自己花钱清理出来。哎，说话说话呀、啊，说话说话啊！你告诉我应该怎么办？小洋人要来看堆傻，你拿什么给他看？不这么干怎么办？拿下没有？拿上。车队是你们买的，我不要，还给你们。拿着。说我不要，查到就进去了，要他干嘛？你还想进去是吗？你是嫌自己在里面待的时间不够长吗？你能不能长点脑子，干干这是人事吗？那是他妈活该！什么东西？二十变五十，五十变七十，就应该给他们点教训。你给他们教训，你自己吃的教训还少吗？彭小姐，你在里边蹲了五年，你是牢饭没吃够吗？我活该，行了吧？我就想吃牢饭，就想回去。行了，主意我出道。你上我这儿躺着，你再说一遍。没打够是吧？你再说一遍，你接着打，来，接着打，来啊，来，别打，拦着，来，让他打来。撒血了
是我干的，我自己担着，不连累你们。大不了五年、十年，可能也不用那么长。走。哎，这回你得来看我啊！我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你，别为我哭泣。前方的路虽然太凄迷，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。加珍惜自己，没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我也轻声的问自己。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。嗯、这块碳足，你们还得再加五万块钱。不是，你怎么还来这一套啊？本来是说好的，你这么一弄。全村的海天都完了，这个时候再租滩涂，村里人会觉得应该拿这个钱补偿他们，村委会商量的，是要拿这个钱把全村所有的船都大修一下。你们做大生意的，手底下露点儿，我们的工作也好做呀。租金已经谈好了，不要再答应他们别的条件了。咱们这清屋，差不多要多花二十万，海天补偿又是五万，就这么点钱，哪够啊？这答应一，就得答应二。回头他们再说，谁谁谁家孩子要上学没钱了，你是不是还得逃？就是建个堆厂，成他们村银行了。我就不明白，对外人那么好，对自己家兄弟怎么那样？不明白去死！现在这些废油，估计几年都排不干净。你让我怎么办？你看见那些村民没有？他们就是靠着这片海田过日子的，你们现在弄成这样，你让他们怎么过？我除了掏钱，我还能有什么办法？你告诉我，我该干什么？我怎么摆平？你再敢替他说一句话。对，你说的都对，这事儿是小七干的不对，但他也不是为了咱们着想，咱现在真的忙起来了。要不让他回来吧，多个帮手。不行，你有空把他车队的手续给他送过去，让他有点事儿干。有事儿干就不会惹祸了，听见没有？哎。找我干嘛？咱玩啊！玩什么呀？打游戏又玩什么？开完会吗？过来，教你。还没问你呢，你怎么进去的？伤害，重伤害。重伤害？你伤害谁？你怎么伤害的？你不会再进去了吧
你住哪儿？还是上次那儿啊？我送你。我不想回去，在外面待两天，不想上班。不想上班，刚吃白饭呢。你不弄一车队吗？带我去看看呗。什么可看的？没弄好呢。以后什么情况也不知道。吹牛，吹牛也没关系。你告诉我，我不笑话你。走，买点东西去。车队，这地儿我能常来吗？哎，哎，老魏，把这拿件收拾一下，晚上大家吃火锅。好，好，好。哎，我还问你叫什么呢？高心怡，这名不好听。叫高总。大家敞开了吃，谢谢高总。散了吧，高总。你这整的还挺有企业文化的。哎。回来了。医生，哎，你干嘛呢？等你啊。等我干嘛呀？你一会儿没事吧？没事儿。太好了，咱们吃饭。你还带锅？我这有锅啊。用我自己的锅，温度上我心里有数。首先啊，你爸体检报告已经出来了，你就放心吧，没什么大事儿，只是有点心律不齐，心血管有点堵塞。你把它交给我，没问题。第二呢？你不是说要请我吃饭的吗？我看你也挺忙，估计你也顾不上。再说，我也不爱在外边吃饭，外边的油不好，肉呢也收拾的不干净，所以就带点菜，咱们自己做。你可千万别小看我这双手啊！一把刀出神入化，可以缝一点五毫米的血管。我切的豆腐丝儿，说真的不敢开窗户，一开窗户，风就吹跑了。兄弟们，这第一杯酒呢，我敬大家，感谢大家。对我佟娇琪的信任，也啥也没得到，没日没夜的又修车又干活的。你们帮过我，我记着，敬大家啊！来来来，来吧。老大，你说这话就没意思了。要不是你给兄弟们张罗这么一个活儿，就我这样的，估计又回去蹲着了。大实话，这第二杯啊。我是想跟大家说，往后这车队，彭小姐，你怎么来了？这不闻着肉味儿就来了呗，鼻子还挺灵的。来来来来来，哎，给大家介绍一下啊，我最好的兄弟，陈宇宙，大家叫陈哥。陈哥，吓我一跳，坐坐坐坐，来来来来来，坐坐，来来来，吃饭。这个这个这个留点儿，烫手了，给我留点。你们能不能像个人？不好意思啊，干一天活了，饿了，你再等会儿吧。怎么样，好吃吗？嗯，好吃。这个是爆山段，一定要挑新鲜的，筷子一样粗细的新鲜鳝鱼，抽了骨头，用火候。炒出它的脆劲儿来，这个是大火煮干丝，就是豆腐丝儿煮金华火腿丝，讲究的是豆香肉香俱全。嗯，这个是清蒸狮子头，一定要挑新鲜的荷叶，肉啊一定要一刀一刁的切，千万不能剁，一剁这肉香味儿就没了。这是龙顶虾仁儿，这道菜啊有点残忍，为了保存它的鲜味儿，一定要鲜虾、胡萝好吃。看不出来啊，你这手艺这么好。
只要是放在古代，那就是御厨级别的。再给你加点，来。嗯，自从我外婆走了以后，我好久没吃这么好吃的家常菜了。你是吃外婆饭长大的？这么好吃的菜，咱们喝两杯。好啊。这你也会啊？没点绝活，怎么在江湖上混呢？你这么可爱，一点都不像在外面混。把手伸出来，那只。啊！啊啊啊！啊！走走走走走！可爱吗？可爱可爱可爱！还可爱？你手劲儿太大了，你一点都不像你啊！疼吗？啊，疼疼疼疼疼疼疼疼啊！啊，四处明你有毛病，抓虎口这招是因为我小时候老挨欺负，跟我外公学的。我外公是个老中医，我爸也是老中医。我爸用一位中药的名字给我起的名，半夏，你懂吗？生半夏，毒。嗯。环境造人，环境逼人，没有选择。如果你换成是我，估计你连九年义务教育都完不成。想好之后怎么办我？谢谢，谢啥呀？谢你替我扛这雷。你说废话。谁替你扛雷了？这事儿就是我干的，就得我扛。我要真进去了，你以后还得给我送牢饭呢。谁让咱俩是兄弟呢？我估计啊，他是不会来了。嗯，胖子让我给你了。我不要。吃完这顿，我们就散了。别犯浑啊！散了，你这帮兄弟怎么办？你为他们想过吗？你得理解他。你现在也有这么多兄弟，他们当中要谁犯了错，你能不生气？胖子身边没别人，就咱们俩。好不容易聚在一起，不能说散就散。人呢？有时候就是愿意发火到自己最亲近的人身上，不是吗？胖子让我嘱咐你：第一，司机得挑人好的。讲义气的，不惹事儿，有活干有饭吃，比什么都强。这批车呢，公司先掏钱买了，我们三个人都有股份，你独立运营，自负盈亏。第二，他知道你讲义气，对人又好，但是就一条，你得记住了，违法的事儿不能做，有毒的东西不能吃，知道吗？毒死。胖子为了亲屋，又多花了二十万。那些肥油都渗到地底下去了，得把整个地都挖出来，要不然就会渗到海里，污染会越来越严重。到时候那帮村民，非得把我们活活撕了不可。我真是没想到，没想到会这么严重。没想到面积会这么大，真是他妈作孽！这个地方也只能建队长，否则我也想不出还能做什么用。已经开始清屋了，清理好了就动工。
。哎，有一件事儿，我特别好奇，你为什么非得要一万五千吨？一万五千吨就是一个起步，至少我值当跑一趟，我拿回来的越多，你赚的越多呀，是不是？哼，我借给你钱，倒成了你帮我忙了。我需要一个起步，您需要一个稳定的进货渠道，咱们各取所需。国际钢价波动这么大，未来的收购合同我可以签，钱我也可以借给你，但是我有三个条件，不可以讨论。第一，我有定价权；第二，我借给你的钱不叫借，叫预付款，是你进钢的价格加上运费和税费。至于你的利润，等钢到港之后，根据成色，由我来定。你的看法呢？我的看法重要吗？当然不重要。您都是跟人这么做生意的，徐总，我想我有必要提醒一下你的处境，是你要跟我借钱。另外呢，既然你挣的是辛苦钱，你多出点力，我就可以少出一点。<笑>金生，<笑>这个名字我喜欢，比帅哥好听。第三呢？第三个条件是什么？第三就是你这堆厂要赶紧建起来，进口的配额和资金我可以提供，但是建堆厂的钱，我一分都不出，可以吗？可以，没问题。那你就把材料都准备齐，到公司来签合同。起床了，你还不起？起来吃早饭。你不知道我昨天晚上干到几点？我是没睡几个小时呢。你那边怎么样？钱弄到了吗？没那么容易啊！他让我签那合同，比我上学收的课本都要厚。合同签了就行，你别着急。那我怎么着急呢？人家说了，堆场建不起来不给钱，那我不是白忙活吗？船到桥头自然直啊！哎呀，走一步算一步，不要着
伙计生活。嗯，这天冷了，你也不能天天在这住着，咱俩轮流换个班吧。等我闹呢，你姑娘上工地去呀？这来来回回多少工人，多不方便。我把这一阵请过来也就行了。咱们说好了，等你从国外回来，咱就在这儿盖一大院子。兼三个男人，你一个，我一个，那那谁一个？谁呀、啊？还能有谁啊？肖琪啊。哎，小心眼。哎，你俩能不能歇会儿？别干了。你你你你不干活，你别说话了啊！你歇着吧。哎，我你们干嘛呢？干活呢，干嘛呢？你们把我水泥都给我撒地上了，砖头都给弄碎了。不，你扔个水泥还怎么扔呢？你再说你这活本来它不归我们干，你知道吧？哎哎哎，把水泥干什么？还有理干什么？用了，闭嘴！这这这这是你们干的活吗？等等，我这水泥一共赔了多少钱？让他赔。你凭什么让我们给你赔啊？拿什么给你赔？不是我跟你说，这是我给你面子。你行了，你不说话。来来来，你让你让你让你让你让你让你让你让你让你让你让你让你干什么？你干什么？闲了吧？老大，嗯，你真打算带着徐半夏一起去？啊，你也太护着他了。这怎么说话呢？这孩子跟着我们这些年了，对吧？而且也一直在求我。现在国内的废钢啊，他也不好干。小雪这孩子也挺不容易的。他还不容易？你不知道小杨人借他钱了？咱费了多大劲巴结人家都没用，也不知道他使了什么招。你以为小杨是什么好人呐？就他那霸王条款，哼，也就许文夏这疯丫头他才敢接受呢。再说了，即便他借到了钱，那给他多少还不是咱们说了算呀？真是。那好吧。哦，好，西服大衣、皮鞋、手绢。不是师傅，这怎么还有打火机啊？狼身火机，那是出国人员啊，标配，是吗？你看看，看看，哎，看看看看，哎，哟嘿，你看这不错，看看看看，像镀金的似的。这多少钱啊？这个六十。那行了，你给我们一人配一个。哎呦，那那真好。老邱出钱。哎呀，谢谢邱哥，哎呀，谢谢邱哥。咱计划计划，到那阵儿啊，把事儿尽快办完，多在那儿再玩几天。真的吗？当然，吃吃喝喝呀，得。那我就把我行李相机我带上了啊，咱到时候啊。咱好好的走一走，莫斯科郊外的晚上，深夜花园里，四周静悄悄，树叶也落得沙沙沙。会不会啊？会啊我就是说，我平时也没什么朋友，在医院里也只是一些同事。我离过一次婚，我自认为咱们已经是好朋友了。我不是那个意思啊，我，我，哎，我其实就是这个意思。我的意思是说，咱们既然已经是朋友了，朋友。就应该为朋友做点什么事儿，是不是？这些都是我下午刚取出来的。我就一个弟弟，已经上大学了。我爹妈身体也好着呢，平时也用不上什么钱。你着急用钱，你先拿去。我着急用钱，但是我也不着急用你的钱。你跟我说，谁告诉你的？你就是你爸，前两天来医院找过我一次。他怎么又去医院了？嗨，就是带你那个后妈来做了个体检。我手上不是正好有指标吗？这个人真是占便宜没够。他还跟你说什么了？聊我什么了？他说你跟北边的人做买卖，还搞工程，就是最近有点缺钱。他还说，跟你在北边那儿做生意那个人叫吉尔列夫斯基，是你爸一个海外友人，之前来过一次中国，得了中风，是你爸用针灸把他给治好了，后来经常来中国看你爸。那会儿你还小着呢。
车都是他跟你说的，你信啊？苏医生，我建议你去你们医院挂一个精神科，你好好看看你这脑子，这么相信他说的话，你让他给你扎扎针灸，你看他能给你治好吗？哎呀，你把钱收回去吧，我不需要。你把我当朋友，我也把你当朋友，拿着你给我客气什么呀？我这是跟你客气吗？要真像他说的，他那么厉害，认识什么司机？我需要钱，我就找我爸去要了。你收起来吧，我真不用。你在我家吃个饭吧。那我来做。你别说，这两天没有吃你的菜，确实有点馋。你爸说了，你做饭特难吃。我爸说的话，该信的信，不该信的别信。慢点吃，没吃饱，再来一碗。你会不会觉得我吃太多了？不会，能吃才好呢。最好你把这些都吃了。我在工地一待待一天，忙起来也不想吃饭。这回来能吃的好点，也是你做菜的手艺太好了。你不是吗？我吃饱了。我看冰箱里好多菜不太新鲜了，你得抓紧时间吃啊。嗯，好。如果你没时间买菜的话，我可以帮你买。如果你不在家，我可以买好了放你们家门口。嗯，不用了，不用。你不用推三阻四的，我也不是什么坏人，我也没有恶意。慢点吃，吃快了对胃不好。过几天我回老家，给你带点我们老家的咸鸭蛋，腌的特别好。你煮好了放冰箱，想吃的时候。就拿一颗出来吃，那个，那个七万块钱，你就先收下吧。要不你给我写个借条，你用不上我再拿走。其实，你不用对我这么好，我还不起。这钱你就谢谢你一直以来对我的照顾。你说我想你捉摸不定，其实你不懂我的心。啊，那个，明天去工地的时候，记得戴口罩，会太大，照顾好自己。嗯，好。那我先走了。嗯辣椒煸豆角，油烧热加花椒，把姜和辣椒炸至粉亮，豆角洗净，滤水，用葱花炝锅，扔进热油中，爆炒片刻后，加入两勺酱油，一勺白醋，味精若干，文火收汁后，不停翻炒，收汁完毕后，加盐即可出锅。就是码头，咱们这是堆场，东门、西门，咱们有自己的车队，能保证基本的运输顺畅。这片摊子我租了三十年，等有钱了，咱慢慢往外扩。等有钱了，做个大堆场啊！我可以做工厂啊，原材料就在这附近。自己做工厂，不嫌累啊？赚钱嘛。下周地基打好，基本上就能建成雏形了。但按照现在的工程进度，等你走了，这堆场也建不起来啊！我抓紧，抓多紧你也建不起来。
。什么时候见着堆场，什么时候合同才生效，这事儿你没忘吧？我跟你保证，等我回来，堆场一定能见着。拿什么保证？你一走就是两个多月，这中间要是出什么问题，比如你资金链断了，这事儿怎么办？赵总，我身家性命全部都压在上面了，你那霸王条款，该答应的不该答应的，我全部都答应了。那那还能怎么着？赵总，等我回来，这堆厂要是还没建好，那我亲手把废钢一块一块搬到您公司，您看行吗？你有什么条件，您说怎么才能借给我？想。